அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் வளவன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த வீடியோ கொஞ்சம் புதுமையானதாக இல்லாமல் கூட பார்க்கலாம் ஆனால் எல்லாருக்கும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது இது என்ன எல்லோரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒரு டிசைனராக எனக்கு வெறும் ஃபோட்டோஷாப் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அப்படின்னு நினைக்காமல் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆர்வத்தையும் கொஞ்சம் கவனத்தையும் எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கூட சிறப்பான டிசைனராக வரலாம் பெரும்பாலும் கஸ்டமர் நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வேலையவை ரொம்ப அழகாகவும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப குயிக்காகவும் அதாவது ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் முடிச்சு தரக்கூடிய வகையில் தான் நம்மக்கிட்ட அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க அந்த வகையில் நமக்கு கீபோர்டு மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் கட்டாயம் அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ரொம்ப குயிக்காகவும் ரொம்ப நீட்டாகவும் டிசைன் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஏன்னா கஸ்டமர் வரக்கூடிய அந்த அவசரங்கள் இருக்கும்ல அது ரொம்ப வேகமாக முடிக்கும்போது இல்லை ரொம்ப வேகமாக கீ நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்தபடி வேலை செய்யும்போது கஸ்டமர் நம்ம வழிக்கு வர்றதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த கீபோர்டு குவெற்றி மெத்தட் கீபோர்டு அது என்ன குவெற்றி மெத்தட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீபோர்டுடைய மேலே அதாவது ஃபஸ்ட் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா கியூ டபிள்யூ இஆர்டிஒய் இப்படி அந்த கீபோர்டு வரிசை இருக்கும் கீபோர்டை நம்ம பயன்படுத்தும் போது முதல்ல ஒரு தடவை அதை உன்னிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் புரியும் அந்த கீபோர்டு ஏபிசிடி எல்லாமே வரிசையாக இருக்காது அது ஒரு சஃபல்டு மெத்தடில் தான் அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சில எழுத்துக்கள் ஏபிசிடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்களும் நாம் எல்லாமே எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் பயன்படுத்துகிறது இல்லை அதிகப்படியாக எந்த எழுத்துக்களை பயன்படுத்துகிறோமோ அதை ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாகவும் குறைவாக பயன்படுத்தக்கூடிய எழுத்துக்களை கொஞ்சம் ஓரமாகவும் வச்சுருக்காங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு ஜெட் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையும் கியூ என்ற அந்த வார்த்தையும் நாம் அதிகமாக பயன்படுத்த மாட்டோம் அதனால தான் அதை கீழ்ப்பகுதியில் வச்சுருக்கிறாங்க கீபோர்டுடைய இந்த மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்று இருக்குது அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட்டு இந்த ஷிஃப்ட்டு கீ ரெண்டு பக்கத்துலேயும் இருக்கும் அதே போல் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் விண்டோஸ் இந்த பட்டன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கத்துலேயுமே இருக்குது உங்களால் பார்க்க முடியும் கீபோர்டுடைய ஒரு பகுதியில் அதாவது ஏஎஸ்டிஎஃப் இந்த சைடில் நீங்கள் எதாவது ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சி கேப்லெட்டர் அடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஷிஃப்ட்டையும் அதே போல் கண்ட்ரோலும் அதுக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் பிடிச்சி பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் தான் இதை கொடுத்துட்ருக்காங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எல் அப்படின்ற எழுத்தை கேப்லெட்டரில் அடிக்கணும் அப்படின்னா நான் லெஃப்ட் அண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஷிஃப்ட்டை கிளிக் பண்ணி எல் அடித்தா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது நேர் எதிரான பதங்களை பயன்படுத்தும் போது நமக்கு இன்னும் கூட குயிக்கான விஷயங்கள் தெரியும் முறையாக டைப் ரைட்டிங் கிளாஸ் போனவங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் தெரியும் டைப் ரைட்டிங் கிளாஸ் போகலை நேரடியாக நான் தெரிஞ்சுக்கணும் டைப்பிங் என்ன இன்னும் கொஞ்சம் வேகப்படுத்தணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டைப்பிங் மாஸ்டரை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதையும் விசிட் பண்ணுங்கள் டைப்பிங் மாஸ்டரில் உங்களுக்கு எந்தெந்த எழுத்துக்களை எப்படி பயன்படுத்தணும் எந்தெந்த விரல்களில் அதை பயன்படுத்தணும்னு சொல்லுவாங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் கீபோர்டை ஏதோ ஒரு விரலில் அழுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இன்னிலிருந்து முறையாக டைப்பிங் கிளாஸோ அல்லது டைப்பிங் மாஸ்டர் மாதிரியான சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்தோ இந்த கீபோர்டை பயன்படுத்திக்கோங்க ஏன்னா கீபோர்டை நம்ம எந்த வகையில் பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த வகையில் நம்முடைய டிசைனிங் அமையும் கீபோர்டு மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி இன்றைக்கி நீங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்க இதே போல் நிறைய வீடியோக்களை உங்களுக்காக நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிர